Hi. My name Привет, is Jensen меня зовут Джонсон Харрис, я занимаюсь юзабилити Windows, и сейчас покажу некоторые из новых особенностей, которые присутствуют в приводительной версии Windows 8.1. Начнем с экрана блокировки, которые мы превратили в красивую фоторамку, получающую фотографии из облака, с компьютера или телефона, и вводящую все в одно место. А мы на новом начальном экране Windows 8.1. Сразу можно заметить, что было добавлено два новых размера плиток, или тайлов. Во-первых, появилась большая квадратная плитка, которая в данном случае используется для отображения погоды. Также данный тайл может показывать несколько сообщений электронной почты или какое-либо расписание. Кроме этого, были добавлены тайлы небольшого размера, которые позволяют более эффективно использовать пространство начального экрана Windows 8.1. Одна из вещей, которые мы улучшили в Windows 8.1, — это экран «Все приложения». Я делаю уже снизу вверх и вижу все приложения, установленные на этом компьютере. Имеется возможность сортировать этот список по имени, дате, категории или показывать наиболее часто используемые приложения. Для того, чтобы поместить приложение на начальный экран, можно выбрать приложение, удерживать его некоторое время и выбрать пункт «Прикрепить к начальному экрану». Теперь, если я хочу настроить начальный экран Windows 8.1, я нажимаю «Удерживаю один из тайлов», после чего могу выбрать еще несколько плиток. После того, как я выбрал приложение, я могу перетащить их сразу все туда, куда захочу. Потом указываю название группы и в результате получаю начальный экран, который выглядит именно так, как мне нужно. Мы также добавили новые опции персонализации. Теперь вы можете выбрать любой цвет радуги для Windows. Также мы добавили новые визуальные эффекты, наподобие этого. Изображение на заднем фоне следует за вашим пальцем и передвигается на заднем фоне. Кроме этого, была добавлена возможность выбрать обои, которые будут размещаться на фоне начального экрана пуск и на рабочем столе Windows 8.1. Одно из самых заметных нововведений в Windows 8.1 — новый поиск. Начнем новый поиск, набирая запрос, например, Marilyn Monroe. Мы создали красивое, похожее на специализированное приложение поиск, которое отображает все, что есть по запросу на компьютере и в интернете, в одном месте, информацию, изображения, ссылки на материалы и новости, а также похожие запросы и действия, которые можно совершить непосредственно из-за результатов поиска. Также мы видим результаты из интернета, отражающие медиатуру страниц в том виде, как они на самом деле выглядят. Поиск картинок позволяет выбрать, каким преобладающим цветом вы хотите видеть картинки, а по размеру изображения и другие параметры. Еще один пример использования поиска. Еще один пример использования поиска. Открываем поиск и начинаем набирать буквы SK. В результате чего видим все, что можно сделать на этом компьютере по этому запросу. Запустить приложения, такие как SkyDrive или Skype, проиграть музыку непосредственно из результатов поиска или посмотреть результаты в интернете. Все в одном месте. Так устроен поиск Windows 8.1. Windows 8.1 тесно связан с облачными сервисами, в частности SkyDrive, который предоставляет вам гигабайт физического пространства в облаке для хранения ваших файлов. В каждом приложении на компьютере я могу выбрать, с чем мы работаем, с этим компьютером или SkyDrive. Таким образом, файл будет сохраняться либо туда, либо туда. Кроме этого, в Windows 8.1 была изменена многозадачность. Например, я захожу в приложение почты и смело выбираю открыть, и тогда чего справа открывается приложение фотографии. Я могу выбрать размер каждого из этих приложений и сделать их одинаковыми, одно большим, другое маленьким. При этом оба приложения продолжают работать. Я могу просматривать фотографии, редактировать их и так далее. А на, больш... на более большом экране я могу разместить 2, 3 или даже 4 приложения в Windows 8 обновления. A little bit prettier, and if I have a larger screen, I can put two, three, even four apps on the screen at once. Это только несколько из нововведений, предварительной версии 8.1. Надеюсь, вы решитесь с ними ознакомиться 26 июня 2013 года.